要说再见，从此以后。就是看你脖子上戴的东西，想拿来看看，但你睡着了，我就想自己摘下来看完，就给你戴上去。这个不是你送给我的吗？啊，对啊，我就想确定一下，到底是不是我送你那块啊？嗯，你看，我听你的话，从不摘下来，也没给别人看。那东西可,可在他脖子上，我怎么拿呀？我不管你用什么方法，偷蒙拐骗都行。就是不能用抢的。要是他发现了我拿他东西，他叫了人，中间要一过来再误会了，我我肯定得死。好吧，你就让他心甘情愿的给你吧。如果他还是不给，你就提醒他，把那块玉好好藏起来，不能给任何人看。对，就是他。这块玉珏价值连城，你要把它藏好了，万一被坏人拿走了，那就不好了。一定会藏好他的。有人来了，今天就到这里了，我先走了。嗯。少司令，我先走了。嗯。可心，今天开心吗？嗯。司徒，你今天陪我去逛街吗？我今天还有一点事情，就不能陪你了。我让可晴陪你吧。嗯，看好你家大小姐。是，我先走了。嗯。几位小姐，这些都是新款的洋装，你们看一看，有没有中意的？好啊，谢谢。嗯、啊。这一件，这一件衣服的颜色。和司徒的那件洋装最配了，我要试这件。小姐，可以去试衣间试穿，如果不合适的话，我们可以免费改。可晴，嗯，快陪我试衣服啊！嗯，走，嗯，走。哎，可晴，你帮我拉一下后面，好。啊！干什么碰我的玉？姐。干嘛呀？我没有要碰你的玉，它挂住了，又不怎么解开啊。你别那么紧张，我现在帮你拿下来，等一会儿你换完衣服了，我再帮你好好的带回去，就放在你看得见的地方。真的，啊，不用紧张，别担心。好看吗？司徒会喜欢吗？哎，姐，姐，姐，慢点！哎，姐，哎，衣服，可心小姐，你得把衣服好久不见了，杀了你！是你。是坏人，之前还想杀了我。哎，可心，你别过来，我姐不喜欢你，你走开。可心小姐，之前的事情真的很抱歉，那是个误会。我跟司徒现在很幸福，别想拆散我们。可晴，我不想见到这个人，我们快走吧
。好，我们走。嗯嗯、大小姐，姐，没事吧？你以后不能突然就这么跑掉了，我得多担心啊！一个疯了，一个死了，我早就说过，你们不适合在一起。我的玉呢？小姐，小姐，小姐，你的玉，你的玉落我店里了。啊！哎，姐，你慢点！我的玉，姐，没事没事啊，我们走。天佑，我最近学了新的曲子，我拉给你听啊。我没兴趣。为什么姐姐喜欢听的歌，你可以叫人上门来唱，还陪她一起听？我为了迎合你的喜好，学着拉小提琴，学着做淑女，你却说你没兴趣。因为你是秦可卿，不是秦可心。你别忘了，你是钟天佑，不是司徒烈。我看你是玩表演玩上瘾了吧？演司徒烈演的都不知道自己是谁了。你给我记住，你是钟天佑。是我爱的钟天佑，不是我姐姐爱的司徒烈。钟天佑，你敢不敢承认，就是因为得不到我姐，所以你才会如此对她痴迷？如果我姐像我一样爱你，你就不会珍惜她了。得不到的永远是最珍贵的，但是我告诉你，就算你把他拴在身边一辈子，他心里永远都不会有你。对，我就是爱他，我就是因为得不到他，我才这么爱他。你不也是一样吗？因为得不到我在这抓狂。周天佑，你给我醒一醒，就算你也司徒烈一辈子的影子。我姐也不会爱你的。滚！少爷，范先生派人来过了，说想再看看这块玉。君白看起来倒是挺伤心的。罢了。虽然我认为这块玉十有八九是真的，但还是确定了更好。九叔，一定要小心谨慎。少爷，您放心吧
，我会小心的。就说，范先生，这个地方鱼龙混杂，你怎么选择这么个地方见面呢？我今天凑巧去了趟古玩斋，看到了几块质地类似的鱼，我就把它买了下来。因为离这个茶馆最近，所以我就临时把您叫到这儿来了。先坐下，喝口水。您放心，俗话说得好。往往最危险的地方才是最安全的。就说，玉珏带了吗？您拿过来，我再帮您看看。就说，您是不是觉得还有什么不妥？范先生，别多心。这块玉珏啊，是我们少爷留在世上唯一的一个物件，不得不谨慎。如何？就说，我上次看的没错，这的确是块古玉，是玉中的极品呢、啊。你来看。这几块玉的材质，跟它基本类似，但是没有一块玉能超过这块玉珏的，就像是司徒炼一样，人中人凤，无人能及。这可惜啊，天妒英才，我们没想到司徒炼，就总觉得我特别伤心。范先生，我们少爷都走了这么久了。你对他还如此挂念，我替少爷谢谢你了。就说，你说为什么？为什么他要去的这么早？这是为什么？你告诉我。老王，原来你们在这儿啊？喝酒都不叫我，太不够朋友。老板，老板，这这怎么回事啊？这是他喝多了，他喝多了，不好意思。都不叫我，不叫我。走走走。不叫我，真的不好意思，范先生。既然已经鉴定完毕，我就先告辞了。这个，哎，就说，您真的就不能考虑一下，把这块玉珏让给我吗？我可以多出几倍的价钱给您。啊，您别误会，我只是想留下点东西，做个念想。范先生。让你失望了，实在抱歉。就说，那您答应我，一定要好好珍藏这块玉珏。我会的，告辞。九叔慢走。可心，尝尝，好吃吗？嗯，司徒，今天的粥真好吃。好吃，咱们就多吃点啊。嗯，过来，坐这儿，给我。你也吃一口，好不好？好吃吗？好吃。我来吧。来，司徒，我觉得现在真的好幸福啊！真没有想到，我们会像现在这样幸福的生活在一起。不过，我还是很怀念。我们在剧院里的秘密花园的，不知道那里的绿玫瑰有没有开花啊？秘密花园，什么时候我们再去看看吧？好啊。
等有空，我就带你回去看看。真的？当然是真的。我什么时候骗过你？嗯。可是我的可心啊，不知你还记不记得怎么走到秘密花园？当然记得了，那可是我们两个定情的地方，我怎么会不记得呢？好，我们有空就回去。嗯。原来。在剧院中有一个秘密花园，司徒烈，到底是人是鬼？莫非你就躲在这个地方？司徒烈，人待到了。哎，邵司令您好。我是奇才剧团的当家小生林丹，不知道您找小的过来有什么事？没什么事儿，就是找你过来随便聊聊。嗨，其实我跟邵司令也算是熟人了。我听说您找了我们剧团的杜春生为邵夫人演唱，有这事儿？哎，有个事儿您还不知道吧？这个杜春生啊，唱功非常一般，也不是我们团的台柱子。我想维护我们团的名声，如果您不嫌弃的话，我毛遂自荐。我一定比那个杜春生唱得更好。林先生，我有些事情想问你。啊，您尽管吩咐，只要我知道的，我一定知无不言，言无不尽。好，我就喜欢你这样。请问你们剧团有没有一个叫陈武的？陈武？嗯，没有。哦，倒是有个叫阿武的，是我们班主带过来的，具体姓什么我就不知道了。他最近有没有受伤？我怀疑他是革命党。邵司令，这个我真不清楚啊！我林丹对天发誓，我跟革命党是一点边都不沾的。邵司令明鉴。别紧张了，我就是随便问问。那你们剧团一般什么时候排练？每周的一、三、五。好，我明天过去抓人，你配合我一下就好。行，没问题。哦，不过邵司令啊，这个阿五他不是每天都过来的，他偶尔过来。要不这样，我打听到了他哪天过来，我再提前告诉你。也好，只要你事情办得好，我就把杜春生给换掉。让你来我钟家为我夫人唱歌，那太好了，这事包在我身上，能为邵司令做事也是我的荣幸。往后啊，还请邵司令多多提携小的。放心，亏待不了你。谢邵司令。呃呃，您这儿也挺忙的，呃，那我就先不打扰您了，小的先告辞了。嗯。赵司令，这个阿武真的会是陈武吗？我们就这样去剧场抓人？抓人？我们是去抓鬼。今天啊，我们可是来做专访的。陈武哥，一会儿我也给你拍一张。嗯，我从不拍照。不行，就要拍。我们一起。吴姨，哎，吴姨，我们来了。来来来，坐下，艾丽，你去拍照吧，肖阳。哦。多拍点啊！好，陆平，我也准备好了，咱们开始吧。嗯，好。哎，林丹，没事吧？哎呦，吓死我了！没事没事，多亏你了，五哥。没事就好，继续啊，班主。我这小心脏受不了了，我歇会儿啊。啊，去吧。哎，行，你们先排着，我歇会儿啊。哎，阿林。啊。过来坐。都没事了，大家接着排练吧。哎，好。哎，来，我们就从刚才那开始吧
小司令，你慢点。啊。哎，小的刚刚已经确认过了，他的锁骨处确实有一道伤痕。好，这件事情交给你，给我办好。是，少司令放心。嗯，司徒你真好。哎，李白请，李白请。哎，大哥。哎，白莲姐，你看。哎。啊，少司令，什么风把您给吹来了？我带我夫人过来看看。吴班主，你就忙你自己的，不用管我。可心，还记得秘密花园的路吗？嗯，带我走。嗯，走。赶紧去剧院后面的走廊，去找到可心。是，可是少夫人怎么会在那儿啊？别废话，你去找到她，你就说她迷路了，躲在角落，所以你把她带回大厅。是。快去。知道了，鬼师傅。快去。什么？司徒烈？我们家少爷已经死亡很久了，怎么可能出现在你面前呢？少在这儿给我装疯卖傻！那个穿白披风的人是谁？说。白披风？什么白披风？我们没有看到穿白披风的人。跑哪儿去了？说，你从哪儿找到可心的？在后面走廊啊！我刚才正想去方便，就看到少奶奶蹲在角落里，我想她肯定是迷路了，就顺便把她带回来了。你告诉我，刚才究竟发生了什么事情？你，你是？别转过来。为
什么要戴着面具啊？因为我很丑，不能见人。你是不是和我一样？和心爱的人分开了，所以你才会这样哭泣。我也好想，好想，好想，我的爱人，他是会永远守护着我。无论世事变迁。你的爱人永远都会在某一个地方注视着你，守护着你。现在的你只是，暂时迷路了。真的不用着急，你很快就会找到正确的方向，很快就会走出心里的阴霾。但秘密花园的事，你只能藏在心里。不要告诉任何人。嗯，我记住了。你到底是谁呀、啊？啊，我怎么感觉好熟悉，好熟悉。刚才迷路了，可我看到有人带你走，他那个人是谁啊？我不知道，我不知道。好，带我去那个秘密花园。秘密花园，就是这个剧院呐、啊。嗯，这个剧院就是我们的秘密花园，这个舞台。就是我们的秘密花园呢、啊。我肚子饿了，我想吃东西了。这也没有什么好吃的。可心，可心，可心，走。这个中天要带可心来这里，一定是想调查什么。可我看，可心姐状态也不对，我们还是改天再找机会去看她吧。无疑，九叔，既然没事了，我们就先走了。新闻稿完成之后，我们再过来找你们。好，安莲小姐，给你添麻烦了。无疑，我们先走了。嗯嗯。无疑，九叔再见。九叔，嗯，刚才我看到一个戴面具的人，你知道他到底是谁吧？是时候告诉你们了。少爷。姐，你来啦！嗯，给姐姐拉首曲子吧。可是我不会那首你最喜欢的《恋恋阙歌》。没关系，只要是你演奏的，姐姐都喜欢。嗯，好。
思念、生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤帆，无处话凄凉。姐，又让你难过了。没有，是姐姐被你的音乐打动了。姐，你以后别再把天耀当成司徒恋了。司徒恋已经烧死在剧院了。司徒死了，原来那个是天耀。姐，你什么时候能清醒过来啊？以前的你，我觉得很麻烦，还路痴。可你现在连爱的人也不记得，不知道鬼会不会伤心？他如果看到，会不会难过呢？天耀不是死徒。真的死了吗？那个戴面具的男人又是谁呢？你到底是怎么回事？怎么到戏院又闹了一场，还带了个疯婆娘？可心不是疯婆娘。我是说，你为什么又到戏院去了？我怀疑戏院里有密室。司徒恋很可能是炸死的，就藏在密室里。他是死是活跟我有什么关系？我跟你说了多少遍了，现在重中之重是盯着淑娟。你现在亲自给我盯着他，他有任何的风吹草动，马上向我汇报。爹不是已经派人监视剧院了吗？老子的预决在他手上，我心里不踏实。快去！司徒少爷，剧院外面都被钟伯年的人监视了，我们下一步该怎么办？太可惜了，上次可心来，由于时间仓促，又怕你和密室被暴露，所以没有从可心小姐身上得到那块玉珏。如果现在有两块玉珏，局面将不一样了。可心他是不会给你的，他现在认不出我。肯定不会把玉雪交出来，我们得想想别的办法。司徒少爷，你难道有下一步的计划了？我发现了一个很严重的问题，但我现在还没有琢磨明白。你还是在说那个地宫图？也许比这个还严重。现在我还没有想明白。等我想好了，我会告诉你们的。九叔，无意。我决定以另一个新的身份重新出现。啊！这次我要主动出击。司徒，我真的没有想到你这么调皮。你以为你把那块玉珏放在秦可心身上，我就找不到了吗？你别忘了，只要我看过一眼的东西，我
我就能过目不忘。兄弟们，过两天咱们就要演出了，大家啊都打起精神，动起来吧啊！好嘞，好嘞。阿莲，叫我来这看什么呀？今天叫你来，是过来看一个内鬼。仙女，散花。你干什么呀？我刚扫完这儿，我没干嘛呀。你扫你的地，我扔我的垃圾，咱们井水不犯河水。怎么了？把那桶给我一下。哎，这儿还有。我嘶嘶嘶！你干嘛，林丹？干嘛？你心里有数。别以为你去给人家唱几首歌就了不得了，尾巴翘天上去了，小心被乌鸦啄了。我看你就是那只乌鸦吧？你说什么？站好了，再给我说一遍。林丹，我早就想问你了。那沙尔森林是你引过来的吧？啊？为什么他一来，你就不见了？问他干嘛呀？我犯得着吗？对了，最近你不是老在他们家唱歌吗？我还说是你给引来的呢！你说什么啊你？怎么着？还动起手来了？我告诉你，别以为你这样的小白脸能哄庄家疯子多久。你醒醒吧，别做梦了。就你这样子，过不了多久他们就知道你是中看不中用的种。到时候，就是我林丹的天下。林丹，怎么说话呢你？我们都很奇怪，那个钟司令怎么就无缘无故出现在剧院？他让警卫悄悄地包围了剧院，难道真的是你在做内应吗？你给我闭嘴，少在这胡说八道。行，你们一个个都说我是吧？行，好，是我，就是我。来，你打我呀！来，朝这打！来，打我！你别以为我不敢！来，来来你你人动手！别打了！你看，你你别打了！别打了！别打了！打，很过瘾是不是？来，继续打！你们俩这是干嘛？啊？这是剧团，不是你们打架出丑的地方。你们俩相互之间道个歉，还有给大伙也道个歉。对不起，对，对不起。还有大伙呢。对不起大家了。行了，这件事儿就这么过去了。下次要是再犯，绝不轻饶。赶紧干活去吧。好，好，好嘞，好嘞，干活呀！看出什么了？这个林丹有问题。那天我就觉得奇怪，明明是五哥用双手抱着他，可是他非要把五哥的衣襟拉开看一下。现在想起来，真的是很可疑。就是他，他拉开你的衣领，一定是为了看那道伤疤的。小玉，范先生，啊，小玉，来这边。范先生，小玉啊，我想请你帮忙一件事。什么事啊？这么神神秘秘的。前几天我在街上遇到你们家小姐，看到她现在这个样子，我心里真的很难受。毕竟我曾经对她做下了不少错事，所以我想做些弥补，我想送她一样东西。送他一样东西，那是什么东西呢？我为司徒恋画过一幅青衣图，那是我最宝贵的东西。现在想把它转送给你们家小姐，希望能帮助她走出这种精神恍惚的状态。真的吗？上次我家姑爷把司徒老板的海报给撕了，小姐为此难过了好几天呢
。如果您真的肯割爱的话，那就太好了。你也知道，我总不能拿着这幅画，光明正大的走进你们司令府。你看这样好不好？你能不能帮我把你们小姐约到我家来，来取这幅画？好啊，我们家小姐一定会特别开心的。今天。我们家少司令一会儿会出门，到时候我带小姐去见你。谢谢你，小玉。那晚点时候，我过来接你们。好啊，那我就先走了。